对你非常熟悉，都知道。呃，你在。民国六十几年的时候就在台湾，因为你的一生的宗教信仰摩门教，嗯，你就来传教了。嗯、然后你传教最后一个阶段还是在云林湖尾哦，很厉害吧？<笑>那个时候还讲台语。<笑>你觉得你的传教的经验哦，年轻的时候传教的经验，后来怎么样帮助你在台湾替达美乐来打开这个市场？这中间一定有一些关联吧？嗯，第一个我对台湾蛮熟的，跑过很多地方。<笑>哎，你的中文那个时候就讲这么好了吗？在台湾传教那两年。没有，我我去了一个语言中心，学了八个礼拜就过来。哇、wow, uh-huh. ，嗯哼，嗯，那在慢慢把中文学起来了。那所以你在台湾传教时间，距离你后来进台湾中间隔了几年的时间？哦，十多年了吧？十多年。但是你当你再回来的时候，呃，对于台湾的情感跟印象，还是帮助你在台湾市场上。Oh, 嗯，很大的帮助。Uh-huh, 没有错，没有错。那时候在台湾传教的时候，到后来你台语也会讲。那讲了不后，那讲了你也晓，也晓，嗯，也讲啦，就练邓哎，嗯，跟我的差不多。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈老了一些，那说不定他们也讲日语的技的能力可能比讲国语的能力还要强。那你那时候怎么传教啊？你那时候进湖北前，你还不要攻台语？嗯，就慢慢学啊，一边学一边一一边传教。嗯，慢慢学。那你的，你你你对于这个信信仰的热情很够、嗯，然后信心也很够。你我们光讲在云林湖尾的时候，你记得那时候你用台语传教。你怎么样克服你心里面的？你不会有恐惧或者会觉得尴尬吗 ？Embarrassed， 跟人家开口啊，或者怎么样？人家看到阿多啊，当然会。<笑>你学语言不可以，不可以让你自己 embarrass， 这是第一个非常重要的原则。嗯、如果你太尴尬的话，你就不会讲。但是我也会犯很多错。比方说，<笑>呃，有一次呢。我们船在护卫船呢，都是在乡下嘛。那那是传统的矮房嘛，鱼形的矮房有没有？那我就进入了那个园子里，有一个老太太在那里啊，对啊。那我就问她，陶给有得利不？哦，你就要讲哎。啊，那他他回答说，陶给去苏州被阿能。他去苏州卖鸭蛋，那我在我在想，那什么洗干被蛋来？什么时候要回来？哦，他好生气，就这样子把我们赶走了。那我说，我你可以吹啦。哦，好，所以那那后来你什么时候才知道去苏州卖鸭蛋是？后来就我就问一个朋友。他怎么会那么生气呢？我就只问他什么时候回来，结果发现，这个意思是什么？一九九二年被中国创投基金找来台湾卖披萨，欧阳新诺这一待就是二十年，没想到就这样红遍台湾头到台湾尾。虽然他乡成故乡，但是欧阳新诺与台湾的缘分，其实早在一九七九年就有了第一次接触。当你们蒙的这些时。劝告你们要奉耶稣基督的名求问神，那位有念着经文回想往事，为了宣扬摩尔门教，欧阳新诺在语言中心急急忙忙学了九个星期的中文，二十岁不到只带了满腔热血，就来到人生地不熟的中台湾。听说了一千个人才有一个人可以有真正的回应，啊！但是他们在这边付出两年的时间呢、啊，其实真正能够带到教会来，说不定只有十个人以内。那时候年轻，什么都不困难了。<笑>对啊，呃，应该最困难就是你自己要去 motivate 嘛，要鼓励自己，继续努力。对啊，我觉得这是一个对年轻人有时候是一个困难。嗯哼。但是我个人呢，我是。
比较 motivated 的人啊，所以我是觉得没有很大的困难。嗯哼，对啊。认识欧阳新诺的人总会发现，他笑声永远比人先到。虽然天生乐观，天不怕地不怕，老外来台湾工作，难免还是有水土不服的时候。可能对吃的。把冯金当马良，欧阳新诺还是录取了这些门外汉，因为他信奉的摩尔门教相信，天生我才必有用。我会用福音里面的原则，呃，用在我的管理上。对啊，比如说呃，鼓励，啊，要慈悲，要谦卑，嗯。要让人家了解他们的能力多大，嗯哼，那鼓励他们达到他们的能力，嗯哼。但是呢，如果说以我们是他的部署，这跟你的，我们大家都知道你是一个虔诚的摩门教徒啊，这跟你的信仰之间的关联有多多大？嗯，我是觉得信仰，我信仰跟我的经营方式也有关系啊。怎么说？嗯。我们的信仰说，我们要发扬光大，就是有天才要让你的天才变更大，有机会要要把握那些机会。嗯，那信教是一个快乐的事情。有的人觉得，哦，你要服从那么多的规定，不是很辛苦吗？其实那是一个快乐的事情。呃、嗯，所以从呃信教的呢，就。建立了一个非常乐观的生活，非常快乐的生活。那这个会传到你的工作上。所以这一辈子，你觉得，呃，你对工作热情，然后对于人生的这种永远都有这个希望的这样的一个信心，跟你的信仰是牢不可分的，是完全连接在一起的。嗯、我知道以前就在台湾就有人问过你，欧阳副总，就是你你你觉得卖披萨跟传教哪个比较容易？到现在你觉得呢？卖披萨容易，<笑>对啊，所以我就告诉那些店长，哎、欸，你不要跟我说难了，你去土尾桥门，你下看看，<笑>那个才难呢、啊。